Mais on est encore quelques minutes avec Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux états unis et Mélissa Bell, correspondante de CNN en France pour faire le bilan médiatique des présidentielles américaines dont on attend les résultats cette nuit ou peut-être plus tard d'ailleurs parce que ça peut mettre beaucoup, beaucoup de temps à arriver euh, ces résultats et alors, je voulais parler d'une des différences avec le, le système français, qui est que la publicité politique est autorisée euh, aux états unis Les candidats y dépensent des centaines de millions de dollars. Est-ce que ça, c'est efficace Est-ce que ça peut jouer un vrai rôle dans, dans ces élections et peut-être contourner euh, les médias, d'ailleurs, Mélissa Bell Alors, on sait que cette fois-ci, euh, on n'a pas les chiffres encore entiers, mais... Plus de 10 milliards, je pense, de dollars ont été dépensés déjà dans ces euh, campagnes publicitaires qui sont ultra ciblées euh, sur certaines populations dans certains états clés, on le sait, et dont les stratèges de part et d'autre espèrent qu'ils peuvent faire euh, la différence. Oui, des campagnes qui jouent. Et alors, si on a le malheur, par exemple, de vivre dans certaines villes de la Pennsylvanie, on a été bombardé ouais. <rire> par texte, euh, par télévision, par réseaux sociaux... On ne peut pas échapper, en fait, ça à cette campagne électorale. Ça peut jouer même électorale. sur certains comtés, simplement, à, qui à, sont à ce particulièrement stade, Absolument, disputés. absolument. Et, et on le voit par le temps qui ont passé les candidats et l'argent qui a été dépensé dans ces publicités. Anne Toulouse, les publicités, elles sont utiles pour vous euh, moi, Je me suis toujours demandé, parce que je me demande si ce n'est pas contre-productif. Parce que moi, je ne suis pas dans un état compétitif. Mais enfin, il y, y avait des petites élections qui étaient importantes. Et on a l'impression qu'on entend sans arrêt, sans arrêt. Vous savez, c'est comme un ronron dans les oreilles. C'était beaucoup autour du thème de l'avortement. Alors, j'entendais avortement, avortement. Ouais. Et au bout d'un moment, ça vous saoule. Moi, j'ai même lu euh, des témoignages de gens euh, disant euh, « je ne peux même plus écouter le sport, je ne peux même plus écouter un match parce que les publicités arrivent sans arrêt. » Et comment on vous explique des deux côtés que vous allez voter, si vous votez pour l'adversaire, pour des bandits, pour des escrocs, pour des gens qui ont eu une vie épouvantable, qui ont fait ceci ou cela, euh, je m'émerveille qu'il y ait encore les deux tiers du mmh. corps électoral qui votent. Hein, C'est... Autre est chose qui est peut-être d'ailleurs euh, peut contre-productif aussi, c'est le rôle des stars dans, dans cette campagne. Euh, parce qu'on a vu euh, notamment Kamala Harris s'entourer de nombreuses euh, stars, Beyoncé, Taylor Swift, euh, Lady Gaga euh, hier. Euh, est-ce que ça ne peut pas se retourner contre elle Et, et est-ce qu'on ne risque pas de lui reprocher d'être la candidate des stars plutôt que la candidate du peuple Mélisabelle. Oui, ça peut. Par contre, de l'autre côté de l'argument, c'est que ça permet... Ils avaient, ils avaient, elle avait surtout très peu de temps pour faire campagne. Mmh. Dans ces quelques états clés, elle ne peut pas se décupler. Il faut qu'elle soit quelque part et ça permettait d'avoir d'autres soutiens. Et, et c'est tr très bien réfléchi. C'est-à-dire qu'ils ne font pas ça au hasard. Ils envoient euh, Julia Roberts en, en Géorgie parce qu'ils savent qu'à cet électorat-là, dans cette ville-là, elle parler. plaît particulièrement. Mmh. Donc, tout ça est ultra réfléchi. Ça n'a rien d'aléatoire et de voilà une grosse star qui va parler pour nous. C'est très, 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 très ciblé et très, très bien réfléchi, surtout du, parti, du point de vue du Parti démocrate, qui avait mis en place une machine de guerre absolument extraordinaire pour faire campagne d'un point de vue local, de façon très ciblée aussi, et avec une candidate relativement nouvelle et qui avait peu de temps pour faire campagne. Ça a permis de faire ça. Ouais. On parle aussi beaucoup du rôle des, des sondages dans cette élection, des sondages qui sont un petit peu perdus. On entend un peu de tout selon justement la chaîne qu'on va ouvrir. Quel, quel rôle ils peuvent jouer Est-ce que finalement, ils ont un rôle à jouer dans cette campagne, Anne Toulouse, les sondages ben D'abord, encore faudrait-il qu'ils soient justes. Parce que les, les sondages sont dans un espèce d'orage stationnaire. Ils ne bougent pas mmh. depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en mettant les, les candidats à égalité. Et cette année, c'est très difficile parce qu'ils ont à sonder des gens qui sont atypiques. Donald Trump a été sous-estimé deux fois, donc est-ce qu'on va le surestimer cette fois-ci pour compenser Et Kamala Harris, c'est quelqu'un qui a déboulé sur la scène politique qu'on connaissait comme vice-présidente, mais assez peu, et qui en même temps porte en elle un fort vote identitaire puisque c'est une femme, une femme des minorités. Donc tout ça intervient. Vous avez deux personnages atypiques sur un public qui est en pleine mutation. Donc, est-ce que les sondages euh, peuvent les suivre ou non Il y en a un qui est très intéressant, par exemple, c'est celui qui a été sorti ce week-end sur l'Iowa, où d'un seul coup, on voit un petit basculement des femmes vers Kamala Harris et qui mmh. met en compétition un État qui ne l'était pas jusqu'à présent. Mais est-ce que les sondages vont vous influencer C'est-à-dire, ah, euh, peut-être que Kamala Harris va gagner, alors je suis républicain, je ça. me précipite, vous votez ou le contraire ça, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire quelle influence ça. Et, et, et surtout, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre euh, Avec les marges d'erreur qu'il y a et la proximité des candidats à un point ou moins d'un point dans certains états clés, euh, en fait, on, là, un, un des stratèges politiques expliquait l'autre jour que l'un des deux candidats pourrait gagner les sept états, et donc ça pourrait être plié très vite et très clairement, 
ou au contraire, ils pourraient se disputer jusqu'au bout les et deux. Oui. En fait, les sondages ne nous apprennent que ça, que la probabilité de <rire> l'un ou de l'autre est égale. Voilà, voilà. c'est ça. <rire> et alors, pour finir, est-ce que vous êtes inquiète l'une et l'autre de ce qui va se passer dans les, dans les jours à venir euh, On l'a entendu tout à l'heure dans, dans le journal que euh, on était en train de, de, de barricader certains endroits aux états unis Est-ce que cette proclamation des résultats risque de d'entraîner de, beaucoup de violence dans le pays Comment vous le sentez, vous, Anne Toulouse euh, bah, Je pense qu'il est légitime de prendre des précautions, dans un principe de précaution, parce que c'est un pays où il y a déjà eu de la violence politique, où il y a eu, euh, dans les mémoires encore fraîches, le 6 janvier, euh, où les précautions, d'ailleurs, n'avaient pas été prises, où mmh. il y a souvent des explosions de violence. Euh, enfin, euh, souviens, en 1968, après la mort de Martin Luther King, il y a eu des dizaines de morts, des villes entières ravagées. Donc, on peut s'attendre à tout. Comme on dit pour les ouragans, il faut euh, se préparer pour le pire et espérer pour le mieux. Et je crois ça. que c'est... Les gens sont anxieux, c'est certain. Ils sont très anxieux. On voit même dans tous les journaux comment combattre l'anxiété électorale. Euh, et je pense qu'il est... Euh, on sait que les employés des bureaux de vote ont été menacés la dernière fois, en 2020, qu'ils le sont encore, qu'ils sont sous haute surveillance. C'est très triste parce que c'est des gens qui font leur de voir. Et euh, donc, euh, je ne suis pas non plus catastrophiste. Je ne vois pas les villes complètement mmh. en état de siège. Vous ressentez-vous aussi cette, cette angoisse aux états unis en ce moment Mais Isabelle. ce qu'on qu sait, parce que c'est écrit d'avance, parce que c'est dit tout fort, parce que les procédures sont en cours depuis 2020, que du point de vue des Républicains, il y a une véritable euh, tentative, pas simplement d'un point de vue ju judiciaire, mais au niveau du récit euh, qui est transmis depuis 4 ans, l'idée que le système n'est pas fiable, euh, Donald Trump le dit très clairement ces derniers jours, si les démocrates gagnent, c'est qu'ils ont triché, mmh. euh, c'est évidemment mettre en place euh, tout ce qu'il faut pour contester le résultat dès qu'il arrive, s'il n'est pas en sa faveur. Donc soit il gagne, soit il conteste. Exact. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues ce matin au micro d'Europe 1. Anne Toulouse, correspondante pour Europe 1 aux états unis et Mélissa Bell, correspondante pour CNN en France. Et courage pour les jours à venir, <rire> parce que je sais que vous allez être sollicité oui, par de nombreux médias.